இப்போ கோயம்புத்தூரில் வாட்டர் டேக்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முந்நூறுரூபா நானூறுரூபா அல்லது ஆயிரரூபா கட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அது மாதிரி குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து மடங்கு பத்தாயிரம் ரூபா அவங்க வந்து அந்த வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து உண்டாகும் ஒரு பக்கம் வந்து காவேரியிலிருந்து நமக்கு தண்ணி தரல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை வந்து போராடி அதை வந்து வாங்குறோம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குடிநீர் ஆதாரங்களை ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் கையில நம்ம வந்து ஒப்படைக்கிறோம் அப்போ எல்லாமே ரோடு டோல் கேட்ல போய்க்கணும் குடிநீர் விலை கொடுத்து வந்து வாங்கிக்கணும் அப்போ அரசாங்கம் இங்க வந்து என்னதான் செய்யும் வெறும் கான்ட்ராக்ட் விடுறது மட்டும்தான் அரசாங்கத்தினுடைய பணியா அப்படிங்கறத வந்து தெரியல இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குறைபாடு எது செஞ்சாலும் உடனே கைது எது செஞ்சாலும் உடனே வந்து வழக்கு எது எடுத்தாலும் உடனே காவல்துறையை வச்சு மிரட்டுறது அறிவிக்கப்பட்ட துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவிக்கப்படாத துணை முதல்வர் வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக எங்க எதிர்கட்சியா இருக்குது அவர்களும் பங்குதாரர்களா தானே இருக்கிறாங்க ஆளுநரை பத்தி யாராவது பேசுனா ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அங்கிருந்து வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாரு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் என்பது கிடையாது இப்போ கோவை மாநகருக்கான குடிநீர் விநியோகம் வெளிநாட்டு நிறுவனமான சுயஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இதோட பின்னணி என்ன கோவையில் வந்து அந்த குடிதண்ணீர் சுயஸ் அந்த நிறுவனத்திற்கு வந்து அந்த வழங்கப்பட்டதுங்கிறது அதாவது தமிழ்நாடு வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அதாவது மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அத்தியாவசிய தேவைகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் இப்போ வந்து அரிசி இலவச அரிசி அது மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து இலவசங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு வர்ற ஸ்டேட் அப்போ அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுங்கிறது இந்த டபிள்யூ இந்த உலக வர்த்தக மையத்தினுடைய நிர்பந்தத்திற்காக இது போன்ற நாடுகள் வந்து குடிநீரை வந்து ஒரு விலை கொடுத்த மக்கள் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளுறாங்க ஆனால் இதனுடைய பாதிப்புகள் என்பது இப்போ கோயம்புத்தூரில் வாட்டர் டேக்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முந்நூறுரூபா நானூறுரூபா அல்லது ஆயிரரூபா கட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அது மாதிரி குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து மடங்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அவங்க வந்து அந்த வாட்டர் டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து உண்டாகும் இன்றைக்கி வந்து அந்த அணைகள் பாதுகாப்பு சட்டத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் வந்து ஏகமனதாக ஒரு தீர்மானம் வந்து நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க அதுவும் இந்த டபிள்யூடிஓ உலக வர்த்தக மையத்தினுடைய நிர்பந்தத்தால் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டம்தான் அதை இன்றைக்கு எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிட்டு ஆனால் அதே உலக வர்த்தக மையத்தில் டபிள்யூடிஓவில் சொல்லக்கூடிய அந்த குடிதண்ணீர் வழங்குதலை ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்திற்கு வழங்குவது என்பது ஒரு ஏற்புடையதாக இல்லை அப்போ எல்லாமே ரோடு டோல் கேட்டில் போய்க்கணும் குடிதண்ணீர் விலை கொடுத்து வந்து வாங்கிக்கணும் அப்போ அரசாங்கம் இங்கே வந்து என்னதான் செய்யும் வெறும் கான்ட்ராக்ட் விடுறது மட்டும்தான் அரசாங்கத்தினுடைய பணியா அப்படிங்கிறத வந்து தெரியல அப்போ தனியார் நிறுவன செயல்பாட்டால ஏழை மக்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீர் பாதிக்கப்படுமா இல்லை நிச்சயமாக காசு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த தண்ணியை வாங்கிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து உருவாகும் அதனால் வந்து ஒரு சாதாரண அடித்தட்டு மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அதே சமயத்தில் இவர்களும் அந்த தண்ணியை கொண்டு வர்றதுக்கு விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் வந்து காவேரியிலிருந்து நமக்கு தண்ணி தரல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை வந்து போராடி அதை வந்து வாங்குகிறோம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குடிநீர் ஆதாரங்களை நாம் ஒரு மல்டிநேஷனல் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் கையில் நம்ம வந்து ஒப்படைக்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஏற்புடையதாக இல்லை அதனால் மக்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் தான் ஏற்படுமே ஒழிய வேறு எந்த பெரிய ஒரு நன்மைகளும் ஏற்பட்டாது அப்போ இனிமேல் தவிர மாத மாதம் இந்த எலக்ட்ரிசிட் பட் பில் கட்டுற மாதிரி வாட்டர் சார்ஜஸும் கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வரும் அப்போ ஒரு வேலைக்கு போகிறவங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிகமாக பாதிப்புகளுக்கு வந்து உண்டாவாங்க அதில் அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸுங்கிறது வந்து அந்த நிலத்தடி நீர் கூட வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து போயிடுது நம்ம வீட்டில் நம்ம போர் போட்டு தண்ணி எடுத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி பெய்யர் அந்த மழை தண்ணீர் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுகள்லாம் வந்து மக்களை வந்து பாதிக்கும் விவசாயத்துக்கும் இது ஒரு இன்டைரக்டாக பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தும் இப்போ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் 
இப்ப மின்சாரம் அப்படிங்கிறது வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் அதனால இபி மின்சாரத்தை அவர்கள் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அந்த உற்பத்தி செலவுக்கு நம்ம பணம் கொடுத்து மாசம் மாதம் அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஆனால் தண்ணீர் என்பது ஒரு உற்பத்தி பொருள் அல்ல அது வந்து ஒரு ஒரு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அது வந்து இயற்கையினுடைய வளத்தாலே இயற்கையாக நமக்கு ஒரு வழங்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அந்த இயற்கை வளத்தை நாம் பணம் கொடுத்து தான் அதை வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயற்கைக்கு முரணானது எந்த விதத்திலும் அது வந்து ஏற்புடையது அல்ல நம்ம கவர்மெண்ட்னால செய்ய முடியலன்னு வெளிநாட்டு நிறுவனத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்களா இல்ல இது வந்து அந்த உலக வர்த்தக மைய டபிள்யூடிஓ கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இது அவர்களது கொள்கை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட அணை பாதுகாப்பு அப்படி அந்த மசோதா கூட பார்த்தீங்கன்னா அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு இன்றைக்கு ஏக மனதாக நிறு ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க அது கூட வந்து அந்த உலக வர்த்தக மையத்தினுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி அஜெண்டா அப்போ அதை மறுக்கிறவர்கள் இதை ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ரெண்டாவது தமிழகத்தில் இதை ஏன் முதல் முதல்ல வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து இதை சோதித்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா கோவையில் வந்து எப்போவுமே அஜிட்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எல்லாவற்றையும் அனுசரித்து வாழ பழகிக்கிட்டவங்க அதனால் இதை வந்து முதல் முதல்ல அங்கே சோதித்து பார்க்குறாங்க இப்போ முன்னமே கோவையில் இருக்கிற தொழில்கள் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் வந்து அந்த மோட்டார் பம்ப் செட்டு தொழில் அது மாதிரி பல பஞ்சாலைகள் ஒரு மான்செஸ்டாக இருந்தது டெக்ஸ்டைலில் இந்த மாதிரியான பல இழப்புகள் தொழிலில் அவர்களுக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்குது நிறைய தொழிலாளர்கள் வந்து அங்கே வந்து வேலை இழந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான அந்த குடிநீருக்கும் அவர்கள் மாத பணம் பெற்று பணம் கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு ஏற்புடையதான விஷயம் அல்ல இந்த திட்டத்தை மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்களா இல்ல மக்களுக்கு வந்து இன்னும் இதை பத்தின செய்தி வந்து முழுமையா வந்து தெரியல சில சோசியல் மீடியாஸ்ல வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து வருது இதனுடைய திட்டம் வந்து இன்னும் ஒரு சரியான புரிதலாக மக்களிடத்துல வந்து சென்று வந்து இது அடையல மாசம் மாசம் எங்களுக்கு இது வந்து அல்லது வருஷம் இதுக்கு உண்டான பணம் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண போகிற பொழுது தான் இதனுடைய விளைவுகளை அரசாங்கம் சந்திக்க வேண்டிய வரும் சென்னை டு சேலம் இடையே இந்த எட்டு வழிச்சாலை இப்ப தேவைதானா எட்டு வழிச்சாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ரூபா தமிழ்நாட்டில் சாலைகள் மேம்பாட்டுக்காக செலவு செய்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தகுந்த அம்சம் நிச்சயமா வந்து அது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவிகரமாக தான் இருக்கும் அந்த ரோடு வருவதை யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லலை ஆனால் அங்கே இருக்கிற அந்த விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எல்லாருடைய கோரிக்கையாக இருக்குது அது விவசாயிகளது ஆதங்கமாகவும் இருக்குது அதற்கு வந்து வெறும் பணத்தால் மட்டும் அதை விலை சொல்லிவிட முடியாது அவர்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு மாற்று இடங்களை அரசாங்க நிலங்களை அவர்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தால் இன்னும் சிறப்பாக வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பது கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிக தொகையாக தெரிய வேணுங்கிறதுக்காக ஹெக்டேர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் நில அளவுகள் அப்படிங்கிறது ஒன்றா சதுரடி கணக்கில் இருக்கும் இல்லை சென்ட்டு கணக்கில் இருக்கும் இல்லை ஏக்கர் கணக்கில் இருக்கும் இன்னும் அந்த ஹெக்டேர் அப்படிங்கிறது வந்து வரலை ஆனால் இவங்க வந்து அந்த ஹெக்டேர்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தொகை அதிகமாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறாங்க அந்த மாற்று ஏற்பாடுகள் வந்து அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரணும் அந்த விவசாயிகளுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடாது இதுதான் அந்த பசுமை வழி சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் சேலம் திருச்சி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய ஒரு மைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரங்கள் சென்னையிலிருந்து சேலம் வரைக்கும் இணைக்கக்கூடியது பிற்பாடு சேலத்திலிருந்து கொச்சின் இணைக்கலாம் கன்னியாகுமரி இணைக்கலாம் பெங்களூர் இணைக்கலாம் இது மாதிரியெல்லாம் நடக்கிற பொழுது அந்த ஒரு தொழில் வளர்ச்சிகள் வந்து நல்ல முறையில் வந்து வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு ஆனால் அந்த விவசாயிகளது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது அதற்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்கிறது நாங்கள் நாலு மடங்கு கைட்லைன் வேல்யூ மாதிரி நாலு மடங்கு கொடுத்து விடுகிறோம் அப்படிங்கிறது ஏற்புடையது அல்ல அடுத்தது இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குறைபாடு எது செஞ்சாலும் உடனே கைது எது செஞ்சாலும் உடனே வந்து வழக்கு எது எடுத்தாலும் உடனே காவல்துறையை வச்சு மிரட்டுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஏற்புடைய விஷய ஒரு ஏற்புடைய விஷயம் அல்ல அது வந்து ஒரு சர்வாதிகார மக்களை அடக்கி ஆளுக ஆளக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக இன்றைக்கு மக்கள் பார்க்கிறார்கள்
ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தப்ப கூட இப்படிதான் போராடுறவங்களை ஒடுக்குவாங்க அதையேதான் இந்த அரசும் செய்யுதா அவங்க அம்மா இருக்கிற பொழுது டிஃபர்மேஷன் கேஸ் வேணா போட்டிருக்கிறாங்க டிஃபர்மேஷன் கேஸ் தான் போட்டிருக்கிறாங்களே ஒழிய இது போல வந்து சுட்டு கொள்றது அந்த அடக்கி ஆள்றது உடனே கைது அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் வந்து குறைவு அது இப்ப இப்பதான் அந்த சமீப காலம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது தமிழகத்துல வந்து தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க நக்சலைட்டுகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைதி பூங்காவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழகத்தை ஏதோ ஒரு தீவிரவாதிகளுடைய உறைவிடமாக அவர் வந்து காட்டுறாங்க எட்டு வழிச்சாலைக்கு விவசாயிகள் பொதுமக்கள் யாருமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல சிலர் தூண்டி விடுறதுனாலதான் சில போராட்டங்கள் நடக்குது அப்படின்னு முதல்வர் அறிவிச்சிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க முதலமைச்சர் வந்து அவரும் ஒரு விவசாயி அவர் இந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு எல்லாம் இல்லாம சாதாரண விவசாயி பழனிசாமியா அந்த மக்களோடத்துல போய் அந்த தோட்டங்கள்ல உட்கார்ந்து பேசினாருன்னா உண்மை நிலவரத்தை அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் விமானத்திலையும் படை சூழ புடை சூழ போலீஸ் பாதுகாப்போட போகிற பொழுது அவருக்கு இதெல்லாம் வந்து தெரியாது அவர் ஒரு விவசாயி தானே சாதாரணமா துண்டை கட்டிக்கிட்டு ஒரு விவசாயியா போய் அவர்களை எல்லாம் தோட்டத்தில் போய் உட்காந்து சந்திச்சு எப்படி வாக்கு கேட்குற பொழுது ஒவ்வொரு தோட்டமும் போவாங்களோ அந்த மாதிரி போய் உட்காந்து பேசுனா அவருக்கு உண்மை நிலவரம் வந்து தெரிய வரும் எட்டு வழி சாலை திட்டத்தை மக்கள் வேண்டாமா அப்படின்னா இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தலாமா இல்லை வேண்டாமா திட்டம் வந்து செயல்படுத்தணும் இந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுல வந்து கேள்வியே வந்து இல்லை இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படணும் ஆனால் அந்த மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் இது வந்து செயல்படுத்தி செயல்படுத்தணும் அந்த பாதிப்புக்கு வெறும் பணம் அந்த கைட்லைன் வேல்யூ மாதிரி நாலு மடங்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது மட்டுமே அவர்களை சமாதானப்படுத்துதான்னா அப்போ முதலமைச்சரோ அல்லது அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டதற்கு பிறகு அந்த மக்கள் மனமும் வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்களான்னா அப்படி ஏற்றுக்கொண்டதாக தெரியவில்லை அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு மாற்று இடங்களை அரசாங்கத்தினுடைய மாற்று நிலங்களை அவர்கள் வழங்குவதற்கு முன்வர வேண்டும் போராடுறவங்க எல்லாரையுமே மாவோயிஸ்டுகள் நக்சல்கள் அப்படின்னு முத்திர குத்துறாங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அதான் முன்னே சொன்னது மாதிரி அரசு அதாவது ஊடகங்களை ஒடுக்க நினைக்கிறாங்க அடுத்து தட்டி கேட்கிறவங்களை கேள்வி கேட்கிறவர்களை எதிர்த்து போராடுறவர்களை தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி முத்திரைகள் வந்து குத்தர நினைக்கிறாங்க அது இன்னும் சொல்ல போனா மத்தியத்துல மத்திய அரசாங்கத்துல அமைச்சர்களாக இருக்கிறவர்களே கூட தமிழகத்துல வந்து தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க மாவோஸ்டுகள் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் பயன்படுத்துவது வந்து ஒரு சரியான முறை அல்ல நிச்சயமாக போராடுகிறவர்கள் வந்து ஒரு தன் ஆர்வலர்கள் அந்த ஒரு சமுதாய அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் போராடுறாங்க அவங்க வந்து அந்த ஒரு சோசியல் காசுக்காகத்தான் வந்து போராடுறாங்க அவர்களுக்கு வந்து தீவிரவாத முத்திரைகள் குத்துவது என்பது தவறு சரி சொல்லுங்க எதிர்கட்சியான திமுகவோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு திமுக முதல் எதிர்கட்சியாவே இல்லையே அறிவிக்கப்பட்ட துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவிக்கப்படாத துணை முதல்வர் வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக எங்க எதிர்கட்சியா இருக்குது அவர்களும் பங்குதாரர்களா தானே இருக்கிறாங்க ஆளுநர் தன்னிச்சைய ஆய்வு மேற்கொள்றத எப்படி பாக்குறீங்க இல்லை அதாவது திராவிட பாரம்பரியத்தில் வந்து அந்த ஆளுநருடைய அதாவது மாநிலத்துக்கு அந்த ஆளுநரே தேவையில்லை மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறத தான் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு கருத்து இதற்கு முன்னதாகவும் அம்மா காலத்திலையும் சரி புரட்சித் தலைவரது காலத்திலையும் சரி அதற்கு முன்னதாகவும் சரி ஆளுநர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் எல்லோருமே அவர்களது வரை முறைக்குள் அவர்களது வரையறைக்குள்ள தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு ஆளுநர் என்பவர் அவர் வந்ததிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல ஒன்று ஒவ்வொரு மாவட்டமாக போய் குப்பையெல்லாம் பொறுக்கி சுத்தப்படுத்துகிறேன்னு சொன்னார் ஒன்று அடுத்து தொழில் தொடங்குறவங்கெல்லாம் நேராக ராஜ்பவனுக்கு வாங்க நான் கிளியர் பண்ணி தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எல்லாத்த விட இப்போ கடந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக ஆளுநரை பற்றி யாராவது பேசுனா ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அங்கேருந்து வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் என்பது கிடையாது அப்போ அதை முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர் ஆளுநர் சொல்கிறது சரிங்கிறார் அப்போ தமிழ்நாட்டில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நடக்கலை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி நடக்குது இந்த மாநிலத்தை ஆளுகிறவர் ஆளுநர் அவருடைய பிரதிநிதியாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பிரதிநிதியாக ஆளுநரின் பிரதிநிதியாக ஒரு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார்